തീയകം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏബൽ റൂഫിനി ഓക്കെ ഈ തീയകത്തിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഏബൽ റൂഫിനി തീയകം എന്നും ചോദിക്കും ഇത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ തീയകം പറയുന്ന ഇതാണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ക്വിൻഡിക് പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോൾവബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് അതായത് ഒരു ക്വിൻഡിക് പോളിനോമിയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്വിൻഡിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് സോ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ റാഷണൽസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതെന്താണ് നോട്ട് സോൾവബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോൾവബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ക്യൂവിന് ഒരു ക്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പോളിനോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂവിന് ഒരു റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സെസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് എവിടെ കാണും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആ റാഡിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് സോളബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടാവും സെസ് ദാറ്റ് അത് നോട്ട് സോളബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് ആയിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഏബൽ റൂഫിനെ തീർന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഇൻസോളബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ക്വിൻഡിക് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇൻസോളബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ക്വിൻഡിക് മീൻസ് ഇതാണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ക്വിൻഡിക് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോളബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽ സോ അപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഈ തീർന്ന് തന്നെയാണ് സൊ ആ ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു പോളിനോമിൽ എടുക്കുകയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിഗ്രി എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈ പോളിനോമിൽ നോട്ട് സോളബിൾ ബൈ റാഡിക്കൽസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോളിനോമിൽ അപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പോളിനോമിൽ തന്നെ എടുത്താലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി ഞാൻ ഐസൻസ്റ്റീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് പി ഈക്വൾ ടു ടു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഐസൻസ്റ്റീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വിത്ത് പി ഈക്വൾ ടു ടു വെച്ച് ഈ പോളിനോമിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ ക്യൂ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഐസൻസ്റ്റീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ് എ എന്നെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കോഫിഷ്യൻസിനെയും പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ടു ഡിവൈഡ്സ് എന്താണ് ഈ ഫോറിനെയും മൈനസ് ഫോറിനെയും ടൂവിനെ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എ ഫൈവ് വലിയ കോഫിഷ്യൻ്റ് എ എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ പി സ്ക്വയർ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എ നോട്ട് പി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എ നോട്ട് ടൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഐസൻസ്റ്റീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇറഡ്യൂസ് ബ്ലോ ഓവർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ ക്യൂ ഞാൻ ഇ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് ഇ ഓവർ ക്യൂ ബി ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സി അത് സിക്കകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സി ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഫീൽഡ് സോ ഏത് ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും അത് സിയുടെ സബ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ക്യൂവിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ക്യൂ ക്യൂ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആണ് ഇ എന്തിനകത്തുണ്ട് സിക്കകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടവർ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഗാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂ എന്നുള്ള ഇനി ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആൽഫ ഇസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണെന്നും കിട്ടി സോ ആൽഫ റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ആണ് സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആൽഫ റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ് എന്ത് ഓവർ ക്യൂ ആണ് എക്സ് വൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അത് ദാറ്റ
ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂവും സെയിം ആണെന്നാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തിയറം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വെച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്യാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂ സെയിം ആസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂ ബട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വി നവ് യൂസ് സം കാൽക്കുലസ് ഇനി നമ്മളൊരു കാൽക്കുലസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് അത് ഈ പോൾ നോമിൽ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ ഒന്നും പോകണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ്സ് അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെറിവേറ്റീവ് വാൻഷ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോമട്രിക്കലി അവിടെ ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പോയിന്റ്സിനാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് നെയ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് പിന്നെന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സിൽ എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ സീറോയും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എടുത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഈ പോളോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവും പ്ലസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എടുത്തു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം വരും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വരും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് സോ ഇവിടെ വരും സോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ താഴ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ അതേപോലെ മൈനസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൽ ഇമേജ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സോ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം നമുക്കിങ്ങനെ പീക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെയെങ്കിലും എക്സാക്സിന് ടച്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ അവിടെ നമുക്കൊരു റൂട്ട് കിട്ടും സോ അതാണ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ റൂട്ട് എന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർവ് എവിടെയെങ്കിലും എഫ് എക്സാക്സ് ടച്ച് ചെയ്യണം എക്സാക്സ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ അത് റൂട്ടായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി രണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഇനി ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം എവിടെയും വരുന്നില്ല സോ ഇനി എവിടെയും പീക്ക് ഫോമിൽ വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ആസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് കോഫിഷൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുക ഹയസ്റ്റ് കോഫിഷൻ്റെ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാൻ ഈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും ഇനി എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയാൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഓട് പോകല്ലേ സോ മൈനസ് ഇൻഫി എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാ പോകും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കാരണം ഓട് പോകായത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റേഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമോഫിസംസ് ആണ് അതായത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഹോം ഓഫിസംസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഓരോ എലമെൻസും പെർമിറ്റേഷൻ ആകും ഓക്കെ സോ പെർമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് എലമെൻസ് എക്സ്ട്രാ ഹോം ഓഫിസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോം ഓഫിസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് പെർമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂവിലെ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ഈ റൂട്ട്സ് അപ്പം അഞ്ച് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇമേജ് മാത്രമേ എന്താണ് നോ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ക്യൂവിനെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും ക്യൂവിലെ ഓരോ എലമെൻസിനും ഐഡൻറ്റിറ്റി മാപ്പായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയെ നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ദ ഫൈവ് റൂട്ട്സ് കാരണം ഈ ഫൈവ് റൂട്ട്സ് എങ്ങോട്ട് ഇമേജ് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് എല്ലാം വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആ സോ കൺസിഡർ ജി ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ദി ഫൈവ് റൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി സിൻസ് ഫൈവ് ഡിവൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ജി കണ്ടെയ്ൻസ് എന്താണ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജി പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ബട്ട് ദ ഒള്ളി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഇൻ എസ് ഫൈവ് ആർ ഫൈവ് സൈക്കിൾസ് ഇനി എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഇത് പെർമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദിസ് ഫൈവ് റൂട്ട് സോ എന്താ ജിക്കാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് എസ് ഫൈവ് ആയില്ലേ ഇവിടെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ജി ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ദി ഫൈവ് റൂട്ട്സ് അഞ്ചു ഓക്കെ സോ ഈ അഞ്ച് റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇമേജസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ സോ പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ദിസ് ഫൈവ് റൂട്ട്സ് ആണ് ജിയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സോ ജി ക്ലിയർലി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ ജി കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ജി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ബട്ട് ദ ഒള്ളി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഇൻ എസ് ഫൈവ് ആർ ഫൈവ് സൈക്കിൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിക്കകത്ത് അഞ്ച് ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഹെൻസ് എന്ത് കിട്ടും ജി കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കൺസിഡർ ദ പെർമിറ്റേഷൻ സിഗ്മ ഇൻ ജി ദാറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് ടു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് വിച്ച് ഫിക്സസ് ദ ത്രീ റിയൽ റൂട്ട്സ് ജി എന്ന് പറയുന്ന പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ദിസ് ഫൈവ് റൂട്ട്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെർമിറ്റേഷൻ ജിക്കകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അത് മൂന്ന് റിയൽ റൂട്ട്സിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സിനെ മാത്രം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ബാക്കി മൂന്ന് റിയൽ റൂട്ട്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ടു സൈക്കിളായി മാറും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈക്കിൾ മീൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസിഷനായി മാറും ദെൻ സിഗ്മ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി തീറം ജി തേർട്ടി നയൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ഫൈവ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എനി ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആൻഡ് എനി ഫൈവ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ലാസ്റ്റ് തീറമാണ് തീറം ജി തേർട്ടി നയൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് സൈക്കിളും ഒരു ട്രാൻസ്പോസിഷനും എടുത്താൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഫൈവ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഈസ് എസ് ഫൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് അതായത് എസ് ഫൈവ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഏത് ഒരു ട്രാൻസ്പോസിഷനും ഒരു ഫൈവ് സൈക്കിളും എടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എസ് ഫൈവിൽ ഒരു ഫൈവ് സൈക്കിളും ട്രാൻസ്പോസിഷനും എടുത്താൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് എസ് ഫൈവിനെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ജിക്കകത്ത് എന്താണ് ജിക്കകത്ത് ഒരു ഫൈവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിക്കകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പോസിഷനും നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ജിക്കാത്ത ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പസിഷൻസും ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് എസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ ക്യു ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായി മാറും എസ് ഫൈവ് ആയി മാറും കാരണം അതിനകത്ത് ഫൈവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എസ് ഫൈവ് മൊത്തം ജനറേറ